Здравствуйте, в эфире дежурный репортер. С вами Антон Рассказов. В ближайшие 20 минут я и коллеги корреспонденты Народного ТВ расскажем, какие события произошли за минувшие 7 дней, чтобы вы были в курсе. Губернатор Мурманской области подписал постановление, которое расширяет права северянок, получивших сертификат после рождения третьего и последующих детей. Средства теперь можно направить по трем новым направлениям. Подробнее Андрей Чибис рассказал об этом на оперативном совещании в правительстве региона. Могут использовать средства на оплату оплату санитарного курортного лечения ребенка, включая оплату проезда ребенка и сопровождающих его лиц, приобретение лекарств по рецептам врачей и подключение объекта индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Глава региона подчеркнул, расширение возможностей использования регионального маткапитала отвечает запросам многодетных семей. Областная мера поддержки действует наряду с федеральной, но получают ее при рождении не только третьего, но и каждого последующего ребенка, то есть многократно. Сегодня сумма сертификата превышает 149 тысяч рублей. В прошлом году на Кольском севере их было выдано свыше полутора тысяч, а с момента начала реализации программы почти 16 тысяч. Подготовка апатитских школ и детских садов к новому учебному году идет строго по плану. Работами охвачены все образовательные учреждения города, обновления и благоустройства некоторых стало возможным благодаря губернаторской программе «На севере твой проект». Эти и другие пункты повестки дня депутаты горсовета обсудили на очередной сессии. 137 миллионов рублей направлено из областного и муниципального бюджетов на подготовку апатистских учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования к новому учебному году. 1 сентября на территории ряда школ и детских садов появятся спортивные площадки, в зданиях отремонтируют столовые, спортзалы, кабинеты, создадут новые учебные пространства и реакреакции для отдыха. Много из этого обширного списка будет сделано благодаря губернаторской программе «На севере твой проект» и стратегическому плану развития региона на севере жить. Об этом рассказала начальник управления образования. Депутаты доклад приняли. Все, что делается, оно направлено в комплексе на развитие детей города Апатиты. Хочется отдельно отметить те работы, которые ведутся по гражданско-патриотическому воспитанию. И у нас на базе Дома детского творчества будет преобразовано пространство под юнармию дополнительно, а также, что очень как бы отрадно, будет сделано по-настоящему новое, молодежное, яркое пространство для детей, участников общественного детского движения, движения первых. Еще одним вопросом повестки стал анализ деятельности двух муниципальных предприятий – гостиницы «Аметисты» и городского рынка. Выручка гостиницы в прошлом году составила 46 миллионов. Это на 13 миллионов больше, чем в 2022 году. «Аметист» не имеет долгов по зарплате, налогам и прочим обязательствам. Этот доклад депутаты также приняли. Такие организации, которые сдают в аренду помещения, такие как «Аметист», Значит, квартирное бюро, они получили значительный прирост финансов, вы сами понимаете, в связи с тем, что приток значительных туристов в город Апатиты. Вот. Апатитский рынок тоже отработал хорошо, по сравнению с прошлым годом получил э, прибыль значительно больше. Э, в целом, э, работу МУПов э, и э, работу администрации, которая руководила этими МУПами, мы признали удовлетворительной. Депутаты также внесли изменения в некоторые нормативные документы и включили в реестр объектов муниципальной собственности две квартиры. Новую остановку изрисовали вандалы. Одна из управляющих компаний складирует снег в новом сквере. Неизвестный сломал указатель на информационном стенде. Установить причастность к этим и другим правонарушениям в Кировске оперативно помогла система видеонаблюдения. В этом году в городе так называемых слепых зон станет меньше. О возможностях, которые открывает программа «Безопасный город», подробнее расскажет моя коллега Мария Савохина. На сегодняшний день в Кировске работают уже около 200 камер видеонаблюдения. Ими охвачены улицы города, территории школы, детских садов, парки и скверы, объекты благоустройства и все остановки. В этом году планируется установить еще около 200 видеокамер, которые будут в режиме 24 часа просматривать все общественные территории, улицы, въезды, выезды из города. Это стало возможно благодаря поддержке компании «Фусагра» проработки проекта, ну и инициативе губернатора Мурманской области. Жители города отмечают, камеры видеонаблюдения в городе необходимы. Они помогают фиксировать нарушения там, где в нужный момент блюстить или порядка не оказалось. Мне кажется, это хорошая практика для того, чтобы смотреть за городом, следить за тем, кто нарушает или 
портит имущество. Чтобы отследить и потом привлечь какой-то ответственности, чтобы люди хоть как-то были наказаны. В таких общественных местах, да, потому что есть некоторые дети, которые могут что-то сломать, испортить. Там. Вот как раз таки вот эти вот тюльпаны, которые там, они ну, могут сорвать. Что такой красивый город, как бы. Пусть будет под присмотром. И не просто под присмотром. Благодаря системам видеофиксации правонарушители не останутся без наказания. А те, кто задумал злодеяние, увидев камеру, сто раз подумают, прежде чем его совершить. На реализацию проекта «Безопасный город», приобретение серверного оборудования и видеокамер, а также их установку компания «Фусагра» выделила порядка 140 миллионов рублей. Компания регулярно финансирует большое количество социальных проектов, которые реализуются и в Кировске, и в Апатитах. В основном они направлены на развитие социальной инфраструктуры, но тем не менее мы считаем, что проект «Безопасный город» он очень важен для муниципалитета и поэтому вместе с администрацией его реализуем. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов отмечают, в семи случаях из десяти правонарушения можно раскрыть по горячим следам, если оно попало в объектив камеры. И еще одна цифра. В Мурманской области благодаря системе видеонаблюдения за прошлый год и пять месяцев этого года раскрыто более 200 преступлений. В санатории Изавелла готовится к открытию обновленный спа-комплекс, в котором есть зона шезлонгами для отдыха, сауна, хамам, соляная комната и, конечно, бассейн. Первый официальный заплыв в нем выполнили чемпион мира и России по плаванию в холодной воде и призер международных стартов по триатлону на длинную дистанцию. В церемонии открытия нового объекта принял участие наш земляк Андрей Малахов. И вот как это было. Мы думали, кто должен открыть наш бассейн, и решили, что лучше, чем наши прославленные земляки, никто это сделать не сможет. Поэтому первый официальный заплыв сделает чемпион мира, чемпион России в холодной воде Влад Сапожников. И Александра Магомедова, Александра, призер международного конкурса Iron Man. Под аплодисменты зрителей спортсмены из Мурманской области выполнили несколько заплывов и по достоинству оценили новый объект. Как водичка? Мы зарядили ее чемпионским успехом. Отлично, вода, бассейн, супер. Очень счастливы и горды тем, что нам выпала такая возможность открыть этот бассейн. Очень легкая, очень приятная, даже по энергетике. Я как девушка говорю, что она прям очень теплая. Ремонт в бассейне команда Андрея Малахова выполняла несколько месяцев. Сейчас помещение не узнать, оно обновлено полностью. Кроме самой чаши, отремонтированной раздевалки, душевые, сауны и хамам, появилась соляная комната. Работы по дизайну выполняла московская студия. По словам проектировщиков, они не хотели ничего концептуально менять, а лишь добавили штрихи, соответствующие духу времени. Мы вдохновлялись архитектурой самой Завеллы, этими прекрасными окнами, собственно, стилистикой уже части существовавших номерных фондов. И захотели вот переосмыслить ретро, но на современный лад, с учетом и трендов, и современных материалов, и возможностей технических. Вроде получилось. Размер бассейна 15 на 6, глубина чаши полтора метра, температура воды 29-30 градусов. Из других нововведений обновленного пространства бросается в глаза огромная мозаика со спортивной тематикой. Привлекает внимание зона с шезлонгами для отдыха на втором этаже. Услугами бассейна смогут воспользоваться те, кто проживает в гостинице санатории Завелла, а также те, кто пользуется там медицинскими услугами. В полную силу обновленный комплекс заработает с 1 июля. Об этом сообщил Андрей Малахов в интервью нашей программе. Ну, самый главный вопрос, который будут задать все бабушки, им сюда теперь по-прежнему можно будет ходить в такое красивое обновленное место? Конечно, для всех наших бабушек из Авеллы мы в, выделим определенные часы, когда в, они смогут посмотреть на новый бассейн, попробовать соляную комнату, отправиться в хамам и посидеть на теплой скамейке работы апатитского нашего художника, которым мы очень гордимся, Федора Мухамедшина. Поэтому вот мы рады, что наконец-то долгожданное событие случилось. Яна Николаевич, ну это такая тоже одна из из лестницы, один из, одна из ступенек лестницы по такой вот превращению завел не только в культурный центр, но и такой центр для здоровья. Ну, потому что кому-то интересно искусство, но, как мы знаем, искусство лечит, но в, в дуэте это работает еще лучше. Ваша любимая деталь в этом бассейне капли, фреска, бассейн или течение? 
А я еще не плавал в бассейне, сейчас не скажу, да, планирую это сделать, может быть, сегодня вечером. И я, в, честно, люблю сидеть на балконе, потому что в, там на вот эти лежаки, в, я их уже испробовал, поэтому очень удобно. А Николаевич, и вот то выставочное пространство, оно как бы отдельно будет работать, правильно? Именно для верно. Да, 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 оно работает отдельно, и в... Причем для наших любимых бабушек Изавеллы продуманы специальные халаты, в которых они приходят сюда, чтобы быть незаметными для тех, кто смотрит искусство на выставке. В Кировске началось масштабное преображение территории, прилегающей к озеру Верхнему. Это одно из самых любимых горожанами и гостями города мест для отдыха и прогулок. Как оно изменится, какие работы и в какие сроки будут проведены? Эти вопросы мои коллеги и журналисты Народного адресовали главе администрации Юрию Кузину. К разработке проекта масштабной реконструкции набережной озера Верхняя служба главного архитектора кировского филиала акционерного общества «Апатит» приступила год назад. Задача – сделать одну из самых популярных городских территорий яркой, практичной и удобной. При разработке проекта специалисты учитывали рельеф местности и стиль городской архитектуры. Работы разделили на два этапа. Компания «Фосагра» планирует в два этапа реконструкцию набережной прилегающей территории пирса, уходящего в озеро Верхнее. И для города это, конечно, очень важное преображение, потому что те дизайнерские архитектурные решения, которые закладываются в схему реализации, они делают это место еще более прекрасным, комфортным для отдыха горожан, но и задают некий новый стандарт благоустройства и оформления города, его городских пространств, тех территорий, которые называются зонами отдыха. На первом этапе уже в этом году на прогулочных дорожках набережной заменят асфальтовое покрытие. Вокруг водоема установят новое барьерное ограждение. Проект также предусматривает озеленение лесополосы, разделяющей пешеходную зону и автомобильную дорогу. Вместе с реконструкцией пространства набережной преобразится и территория перед управлением Кировского филиала акционерного общества «Апатит». На месте автомобильной парковки появится прогулочная зона, а стоянка машин будет располагаться за зданием комбината. Сейчас идет демонтаж асфальтного покрытия непосредственно на парковке. Понятно, что любая реконструкция затрагивает интересы работников, апатит, горожан. Но любой ремонт он заканчивается и несет после себя комфорт, удобство для горожан. И эти изменения, они не только красивые, практичные, но и удобные для всех. В этом году специалисты приступят к проектированию работ второго этапа благоустройства набережной озера Верхнего. Он начнется в 2025-м и будет включать модернизацию пирса, а также благоустройство территории вокруг комплекса зданий и управления Кировского филиала акционерного общества «Апатит». В «Апатитах» состоялся диалог студентов филиала МАУ и местных колледжей с главой администрации города Николаем Бовой. Молодые люди спрашивали об общежитиях, востребованных специальностях, перспективах и достижениях региона. Вопросы благоустройства, возвращения исторических названий магазинов, дружба, север, Арктика. Прозвучала на встрече с главой администрации Николаем Бовой и идея создания в Заполярье всероссийского детского лагеря вроде Артека. На многие вопросы Николай Бова ответил во время встречи, а некоторые, как говорится, взял на карандаш. Ряд специальностей будет востребован в ближайшие 5-10 лет. И куда бы вы рекомендовали студентам потом? Я думаю, что будут очень востребованы профессии технические. И бояться этого не надо. Не надо бояться, что в любой момент, может быть, придется как-то себя переучить. А это были основные события уходящей недели. Материалы корреспондентов Народного. Говорим, до свидания. Увидимся.